உழவு செய்வோம் யூடியூப் சேனலுக்கு நாங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து பண்ணை வடிவமைப்பு பண்ணை வடிவமைப்பு அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பண்ணை வடிவமைக்க போகிறோம்ங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஆட்டு பண்ணையா மாட்டு பண்ணையா கோழி பண்ணையா பழ பண்ணையா எந்த மாதிரி பண்ணையை வடிவமைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இதில் நம்ம ஒரு தரவை கொஞ்சம் ஞாபகம் ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நான் சிறு வயதில் இருந்த பொழுது நம்மளுடைய அப்பா எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு பைசாவுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய தட்டுப்பாடு இருந்துச்சு பொருளாதாரத்தில் மேம்பட வேண்டும் என்பதற்காக படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க வச்சாங்க பொருளாதார தட்டுப்பாடு இருந்ததாக அவங்க நினைச்சாங்க அதனால் அந்த வேலையை செஞ்சாங்க இப்போ காலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பொருளாதாரம் ஓரளவு எல்லாரும் கையிலும் இருக்கிறது ஆனால் நஞ்சற்ற நல்ல உணவு தட்டுப்பாடான சூழல் இனி உலகத்தில் இருக்குது இப்போ நஞ்சட்ட தட்டுப்பாடான உணவு இருக்கிற சூழலில் நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் பொதுவாகவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செட்டில் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சிட்டு படித்து முடித்தோடனே அதுக்கடுத்தால் ஒரு வாகனம் ஏதோ வாகனம் வாங்கிட்டார் ஒரு வீடு வாங்கிட்டார் ஒரு கல்யாணம் முடிச்சிட்டார் ஓகே செட்டில் ஆகிட்டார் அப்படிமோ இப்போ காலத்தின் சூழல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கான ஒரு உணவு காடு இருக்க வேண்டும் அந்த உணவு காடு நமக்கு தேவையான உணவை தர வேண்டும் அப்படியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு காலங்களில் ஒரு நமக்கு நஞ்சற்ற உணவை நம்ம வந்து ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழ முடியும் அப்போ அதன் அடிப்படையில் இப்போ நம்ம பண்ணையும் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையுமாக நம்ம பண்ணுறோம் இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம அதிகமாக சாப்பிடக்கூடிய நெல் விளைவிக்கிறோம் சிறுதானியம் மறந்து போன சிறுதானியம் விளைவிக்கிறோம் நமக்கு தேவையான கீரை காய்கறிகள் பழமரங்கள் அது போக நமக்கு வீட்டுக்கு தேவையான மரங்கள் அப்படின்னா தடிக்கான மரங்கள் நம்ம ஈட்டி தேக்கு குமிழ் தேக்கு அந்த மாதிரி மரங்களும் நம்ம பயிர் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குது இது இல்லாமல் நம்ம ஊர் மரங்களாக இருக்கக்கூடிய மலைவர் மரங்களாக இருக்கக்கூடிய ஆள் அரசு அத்தி கல்லத்தி வேம்பு வாகை இது போன்ற மரங்களையும் நடவடிக்கை தேவை இருக்குது அப்போ இதையும் உட்படுத்தி இதாக நம்மளுடைய பண்ணை இருக்கணும் அப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் தான் ஒரு பண்ணை வந்து ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக இருக்க முடியும் நம்மளுடைய உணவு தேவையை அது பூர்த்தி செய்யும் இந்த பண்ணையை நம்ம வடி நம்ம இந்த பண்ணையை நம்ம தொடர்ந்து இயக்கணும் அப்படின்னா இதனுடைய இயக்கமாக இதனுடைய இயக்க எரிபொருளாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னா தண்ணீர் தான் தண்ணீர் இல்லைனா அந்த பண்ணை நீங்கள் இயக்க இயலாது அப்போ தண்ணீர் நம்மளுடைய தேவையாக இருக்கிறதுனால தண்ணீர் தட்டுப்பாடு உள்ள சூழலில் நம்மளுடைய நிலத்தடி மட்டம் குறைந்து கொண்டு இருக்கிற சூழலில் நம்ம இதை எப்படி கையாள போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி கையாண்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன செய்வோம் கிணறு இருக்கும் கிணத்துல வந்து நமக்கு தண்ணி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் அந்த ஒரு வருஷம் கோடை வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு நேரம் அஞ்சு அடி ஆளை கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய தாத்தனும் நம்மளுடைய பாட்டன் பண்ணிச்சுனாங்க கமலையில் தண்ணி அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த கமலை மாதிரி அடி கீழே போக போக நம்ம மின்சார தேங்கக்கூடிய பம்புகளை கொண்டு வந்தோம் அந்த பம்புகளும் கீழே அந்த பம்புகளை எடுக்க முடியாத சூழல் வரும்போது நீர்மூழி பம்புகளும் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நீர்மூழி பம்புகளும் தாண்டி கீழே போய்கிட்டே இருக்கு நம்மளுடைய பம்பு தரக்கூடிய டெலிவரி குறைஞ்சிட்டே வருது இதுதான் சூழல் அப்போ நம்ம எந்த அடி இப்போ எந்த அடியில் நம்மளுடைய தோட்டம் இருக்கிறதோ இல்லை புதிதாக அமைக்கப்படுகிற கிணறு எந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு நல்ல ஊற்று தருகிறதோ அந்த ஊற்றை காப்பாற்றி வைக்க வேண்டிய தேவையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்குது அப்படி காப்பாற்றி வைத்தால் மட்டும்தான் ஒரு காலத்தில் நம்ம இந்த தோட்டத்தை நல்லபடியாக இயக்க முடியும் அப்படி காப்பாற்றி வைப்பதற்கு பெய்யக்கூடிய மழையை சேகரித்து அது ஆழ்துறை கிணறாக இருக்கட்டும் இல்லை கிணறாக இருக்கட்டும் அதில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய வேலையை நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்போ இந்த வேலையும் இந்த ஒரு மழைநீர் அறுவடைங்கிற ஒரு திட்டமும் நம்மளுடைய பண்ணை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் இந்த பண்ணை நம்மளுடைய முன்னோர்களுடைய போல தற்சார்பு உள்ள பண்ணையாக இருக்க வேண்டும் அப்போ நம்ம வ உண்டாக்கக்கூடிய அனைத்து உணவு உணவுப் பொருட்களும் இயற்கையான முறையில் உணவு நம்ம விளைவிக்கணும்னு சொல்கிறோம் இப்போ இயற்கையான முறையில் விளைவிப்பதற்கு நமக்கு கால்நடைகள் நமக்கு வேணும் இல்லையா அப்போ இந்த கால்நடைகளை வைத்திருக்கணும் அந்த கால்நடைகளுக்கு பண்ணைக்கு ஒரு பகுதியை ஒதுக்கணும் அதுக்கு முழு சுகாதார முறையிலான ஒரு இடம் அதுக்கு அமைத்து கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி காலகட்டங்களில் நமக்கு வந்து மேய்ச்சல் நிலங்கள் நம்மளுடைய மேய்ச்சல் நிலங்கள் ரொம்ப அரிதாகி வரக்கூடிய ஒரு சூழலில் மேய்த்து கால்நடைகளை வளர்க்க முடியாதுங்கிற ஒரு சூழல் தான் இப்போ எல்லா பகுதியிலையும் இருக்குது இப்போ திருநெல்வேலி சுற்று வட்டாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த விண்டுமில்காக நிறைய இடங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது இப்போ சோலாருக்காக நானூறு ஏக்கர் ஐநூறு ஏக்கர் எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஒரு மூணு கிராமங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐநூறு ஏக்கரை தூக்கிட்டாங்கன்னா அந்த மூணு கிராமங்களுடைய வள மேய்ச்சல் நிலம் இல்லாமல் ஆகுது
அது போக தேவையான மாமிசங்கள் முட்டை இது எல்லாமே தரக்கூடியதாக நம்ம பண்ணை வடிவமைக்கப்படும் இதுதான் நம்ம பண்ணை வடிவமைப்பில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது தற்சார்புள்ள ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக நம்ம அந்த பண்ணையை வடிவமைக்கப்படும் அப்போ இந்த பண்ணையில் இதே அடிப்படையில் தான் நம்ம குளிஞ்சி உதிச்சுழல் பண்ணை நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேலை ஆரம்பிச்சோம் என்னுடைய பண்ணை இந்த பண்ணையில் வந்து இப்போ மரங்கள் எல்லாம் வளர்ந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த பண்ணை இயங்கக்கூடிய லெவலில் இருக்குது இந்த பண்ணை நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் இந்த பண்ணை உள்ளடக்கிருக்கு இந்த பண்ணையோட இந்த பண்ணை வந்து என்னுடைய கனவு பண்ணையாக இருந்தது இந்த எனக்கு இருந்த ஏழு ஏக்கர் பத்து சென்டில் ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா இதை எப்படி நம்ம செய்ய போகிறோங்கிறத வரைபடமாக வகுத்து வைத்துட்டேன் அந்த வரைபடம் தான் இங்கே இருக்குது இந்த வரைபடம் தான் இப்போ அப்படி பண்ணையாக இருக்குது இது கூகுளோட ஃபோட்டோ கூகுள் அப்படி இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இப்போ எப்படி இந்த பண்ணை நான் வடிவமைத்தேன் என்பது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்பதாக இந்த பண்ணை எப்படி முதல்ல இந்த கார்டு எப்படி ஒரு கார்டாக இருந்துச்சு மறுபடி எப்படி டெவலப் பண்ணோம் அப்படிங்கிற எல்லா தரவுகளையும் உள்ளடக்கி நம்மளுடைய சேனலே இதுக்கு முன்னாடி ஒருங்கிணைந்த பண்ணையும் தரப்பில் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்த்து அதை அதை தெரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ நம்ம பண்ணை இது எப்படி வடிவமைக்கிறோங்கிறத கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம பண்ணையுடைய வரைபடம் இந்த வரைபடத்தில் வந்து இதுதான் பண்ணையுடைய முக்கிய நுழைவாயில் இந்த நுழைவாயில் வழியாக பண்ணைக்குள்ளே வரும் பண்ணைக்குள்ளே வந்தோடனே முதலாக முன்பதாக நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா இந்த லைஃப் ஸ்டாக் ஏரியா அந்த பகுதியில் வச்சுருக்கோம் இந்த லைஃப் ஸ்டாக் ஏரியா இந்த பகுதி தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எப்போவுமே ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா அதுக்கு லேண்ட்ஸ்கேப் முதல்ல நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எது மேடான பகுதியாக இருக்கோ அந்த மேடான பகுதியில் லைஃப் ஸ்டாக் அமைச்சோம்னா நல்லது இப்போ இந்த பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இதுதான் இந்த பண்ணையோட மேடான பகுதி அதனால் அந்த லைஃப் ஸ்டாக் இந்த வரத்தில் அமைச்சிருக்கோம் அது போக இந்த பண்ணையை நம்மளுக்கு முதல்ல பணிக்கு எடுக்கிற சூழலில் இந்த இடங்கள் வந்து ஒரு கலர் மண்ணாக மேல் இடங்களில் இருந்துச்சு அதனால் அந்த மண்ணை ஃபுல்லாக ஒன்றரை அடிக்கு மே மண்ணை எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே போட்டு இந்த கோடு போட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கோடுக்கு மேலே இருந்து இந்த பகுதி ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து மேடை இன்னும் மேடாக்கிட்டோம் அதாவது பண்ணையோட மேட்டு பகுதி தான் அதுக்கு மேலே ஒரு ஒன்றரை அடி ஹைட்டு கூட்டியிருக்கோம் அதனால் என்ன லாபம் கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து மழை இருந்துச்சுன்னா சர்வம் தண்ணி கீழே இறங்கும் அதுக்காக அமைச்சிருக்கோம் இந்த இந்த இடம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எண்பது சென்ட் எண்பது சென்ட் நிலம் இதுக்காக ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எண்பது சென்ட் அது இடத்துக்குள்ளே நம்ம என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல எங்கள் ஒரு சாப்பிட்றதுக்காக புல்லு கட் பண்ணி போடுறதுக்காக ஒரு மீ ஒரு ரூமு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு மாடு வைத்து போடுவதற்கான ஒரு மாடு ஷெட்டு அதுக்கப்புறம் ஆடு ஷெட்டு பரான் மேலே ஆடு வாங்கி போகிற முறையில் மேலே வச்சுருக்கோம் அது ஒரு நான்கு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் போட்டிருக்கோம் ஃபியூச்சரில் ஆடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே இதே மாதிரி ஷெட்டு இப்படி கூட்டிகிட்டே வந்துட்டே இருக்கும் ஆடு இப்படி இந்த இடத்துல இறங்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதை விட இது வந்து தங்கரையில் இருக்குது இதை விட இது ஒன்றரை அடி கூட ஒரு ஒன்றரை அடி கூடுதல் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த பரன் தானே இது இதுலேருந்து நம்ம ஹைட்டு கூட தான் இருக்கும் ஆடு நேரம் அங்கே இறங்கி வந்துடும் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் இது வந்து கோழிக்கான ஒரு ஷெட்டு இது வந்து ஒரு ஸ்பேர் ஷெட்டு இவ்வளோ வச்சுருக்கோம் இதனுடைய சென்டரில் வந்து ஒரு ஆலமரம் வச்சுருக்கோம் இதை தாண்டி இந்த இடத்துல இந்த காணலில் இருக்கிறது வந்து ஒரு அரசு இந்த காணலில் ஒரு அரசு இங்கே ஒரு கல்லத்தி இங்கே பூவரசு இதே போல் அதிகமாக நல்ல ஆக்சிஜன் தரக்கூடிய மரங்களாக சுற்றி வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து பண்ணை பொறுப்பாளர் இருப்பதற்காக இங்கே ஒரு அறை வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த செட்டப் இருக்கிறதுக்கு வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ மரங்கள் சுற்றி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஆடு மாடுகளுக்கு வந்து ஒரு இயற்கையிலே ஒரு நல்ல ஒரு சூழல் இருக்கும் நல்ல அதுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் இதனுடைய சாண மற்றத்தை வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இந்த பக்கம் ஒரு டோர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சின்ன இது வந்து வாட்டர் டேங்க் மேலே வந்து ஒரு இருபது அடி ஹைட்டில் வச்சுருக்கோம் வாட்டர் டேங்க் இது இது வந்து தண்ணி தேவையை பூர்த்தி செய்யுது இவ்வளோதான் அந்த லைஃப் ஸ்டாக்கில் உள்ளது இந்த ஃபென்ஸ் நம்ம காட்டியிருக்கு இந்த ஃபென்ஸ் வந்து ஒம்பது அடி ஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது அஞ்சு அடி ஸ்டீல் ஃபென்ஸும் நாலு அடி நைலான் ஃபென்ஸும் வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் அந்த கோழிகள் பறந்து வெளியே போகாது அதுக்காக அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் இவ்வளவும் சேர்த்து தான் நம்மளுடைய ஆடு மாடு இருப்பிடமாக இருக்குது நம்ம ஆடு மாடு வெளியே மேய்ச்சல் போச்சுன்னா எப்படி நடந்து நம்ம வெளியே வந்துடும் மற்ற நம்மளுடைய இடங்களில் நம்மளுடைய பயிர்களை இந்த விதத்திலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது இதுக்கப்புறம் பண்ணையில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மோட்டாருக்கான மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக உங்களுக்கு சோலார் பண்ணல் வச்சுருக்கோம் இந்த சோலார் பேனல் வந்து மூணு பகுதிகளாக இருக்குது இது வந்து ஏழரை ஹெச்பி அதையும் தனியாக
ஒரு மூணு அடி தள்ளி ஒரு ஜேசிபி பக்கெட் அளவு அது ஒரு மூன்று அடிக்கு ஒரு ட்ரெஞ்ச் எடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ரெஞ்ச் பண்ணையை சுற்றி இருக்குது இந்த மண் அள்ளி இந்த வரப்புக்கும் அதுக்கும் இடைப்பட்ட இடத்துல போட்டோம் அதில் மரங்களை வச்சுருக்கோம் அதுலேருந்து ஒரு ஒம்பது அடி கேப் விட்டுருக்கோம் அந்த ஒம்பது அடி கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வரப்பு வச்சுருக்கோம் அந்த வரப்படி மரம் வச்சுருக்கோம் இதனால் என்ன லாபம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் யாராவது இன்ஆர்கானிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி வராது ஏன்னா முதல்ல ஒரு மேடு இருக்குது அப்படியே வந்தாலும் அந்த பழத்தில் போய் கலந்துக்கும் அதையும் தாண்டி வந்தால் ஒம்பது அடி இந்த இடத்துல இருக்குது அதையும் தாண்டி வந்தால் அப்புறம் பொடி இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபோர்வே ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ஒம்பது அடியில் வந்து நம்ம ஆடு மாடுகள் வச்சுக்கணும் மட்டும் பயிர்க்கிறோம் அதனால் நமக்கு முள்ள இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு ஆர்கானிக்காக கிடைக்கும் இதுதான் இந்த 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 அமைப்பு வந்து பண்ணையை சுற்றி இருக்கிறதுனால பண்ணையோட சுற்றுலா முக்கால் கிலோமீட்டர் இருக்குது முக்கால் கிலோமீட்டர் இருக்கும்போது இந்த இந்த ட்ரெஞ்சு ஒரு பெரிய கொள்ளளவு இப்போ இந்த லைஃப் ஸ்டாக்கில் செய்யக்கூடிய மொத்த மழை தண்ணி எங்கே போவோம் அப்படின்னா இங்கே தான் இறங்கி வரும் இறங்கி வரும்போது இந்த ட்ரெஞ்சில் போய் நின்றுக்கும் இதை தாண்டி எங்கேயும் வழி போக வழியில் ஸோ நம்மளுடைய போர் நம்மளுடைய மண் வளமாகி கொண்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒவ்வொரு வரப்பையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வரப்பும் ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்கோம் இப்போ பண்ணையோட அடுத்த பகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அரை ஏக்கராக வச்சுருக்கோம் முன்னாடியே சொன்னோம் இந்த அரை ஏக்கர் வந்து பழமரங்கள் வச்சுருக்கோம் இந்த அரை ஏக்கர் பழமரங்கள் வச்சுருக்கோம் பழமரம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு நம்ம காலச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள மா கொய்யா எலுமிச்சை அதுக்கப்புறம் சப்போட்டா அதுக்கப்புறம் மாதுளை இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இது ஒரு எல்லாத்தையும் ஒரு இருபது இருபது மரம் தென்னை இது இல்லாமல் தென்னை வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மரங்கள் இது இதுக்குள்ளமே நமக்கான பழமரங்களாக வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இதுலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே நம்ம வந்து டிம்பர்வழி ட்ரீஸாக வச்சுருக்கோம் டிம்பர்வழி ட்ரீஸில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தனம் செம்மரம் ஈட்டி சிசு ஈட்டி அதுக்கப்புறம் தேக்கு அதுக்கப்புறம் மொஹாக்கனி உள் தேக்கு அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே நமக்கு வந்து கரை இந்த கரை உரங்கள் வந்து வேம்பு வாகை வேங்கை இருக்குது மருத மரம் இருக்குது இவ்வளோ மரங்களும் மாற்றி மாற்றி நம்ம வச்சுருக்கோம் எல்லா மரங்களையும் ஒரு ஒரு இருபதுலேருந்து நூறு மரங்கள் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த டிம்பர்வடி ட்ரீஸ்க்கு இடையில ஊர் பயிராக நம்ம இந்த ஸ்கார் ஸ்கேராக காமிச்சிருக்கோம் ரெட்டாங்கலாக காமிச்சிருக்கோமே இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா உள்ள மேட்டு பாத்தி அமைச்சு அதில் வந்து தெளிப்பு நீர் பாசன முறை கொடுத்துருக்கோம் இந்த தெளிப்பு நீர் பாசன முறையில் வந்து நம்ம கீரைகள் காய்கறிகள் போயிருக்கிறோம் இந்த இந்த இதில் வந்து இப்போ வாழை நடுவதற்கான வேலையை நடந்துட்டு இருக்கு ஊர் பயிராக அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து கோஃபோர் போட்டிருக்கோம் முதல்ல கோஃபோருக்காக இது ரிசர்வ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் கோஃபோர் இப்போ இது அடிச்சாச்சு ஸோ கோஃபோர் இந்த ஊடு பயிராக இருக்கிறத ஊடு பயிராக பண்ணிட்டோம் அதனால் இந்த ஏரியா வரும் நேரத்தில் தானியங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் தானியங்களுக்காக ஒரு மூணு சிறு தானியங்களுக்காக ஒரு மூணு வயலும் நெல் வயலாக ஒரு வயலும் பயன்படுத்திக்கலாம் இவ்வளோதான் இந்த ஏரியாவில் உள்ளது இப்போ இதில் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம மேட்டுப்பாத்தி அமைச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தெளிப்பு நீர் பாசனம் கொடுத்தோம் இதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் இந்த ஏரியாவுக்குள்ள ட்ராக்டர் வராது இப்போ இங்கே வாழ்க்க வா வாழை பயிர் வச்சுருக்கோம் இந்த வாழைக்கான வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இது வாழை முடிஞ்சு முழுமையாக வாழை பயிர் வச்ச உடனே இங்கேயும் ட்ராக்டர் இறங்காது ஆல்ரெடி இங்கே கோஃபோர் வச்சுட்டோம் இது நிரந்தர வேலைமாக உட்படுத்திட்டோம் இங்கேயும் வராது ட்ராக்டர் இங்கேயும் இப்போ கோயில் ஃபஸ்ட் டுவெண்டி நைன் மாடு தீவனுக்கான ஊர் பேருக்கு வேலை செஞ்சு முடிச்சு வேலையை போட்டாச்சு ஸோ இங்கேயும் ட்ராக்டரே நீ இறங்காது அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னா இந்த மெல்லட்ஸ் இருக்க ஏரியாவும் பேடி இருக்கிறது மட்டும்தான் ட்ராக்டர் ஃபியூச்சர் இறங்க போகுது வேறு எங்கேயுமே இதுலேயும் இங்கே ஊடு பேர் ஏற்றினோடனே நம்ம நம்ம ட்ராக்டர் விட மாட்டோம் ஸோ நம்ம பண்ணையை வந்து ஒரு ட்ராக்டருடைய தேவை இல்லாத பண்ணையாக முழுமையாக நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நிரந்தர வேளாண்மைக்கு உட்படுத்திடுவோம் நிரந்தர வேளாண்மை உட்படுத்த உட்படுத்திட்டோம்னா நம்ம ட்ராக்டரோட தேவை இருக்காது அது மாதிரி தான் இப்போ ஒரு ஒரு வயலாக முடிச்சுட்டே வந்துட்டுருக்கோம் நெல் சிறுதானியில் மட்டும் ஒரு உளவு ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் வருஷத்துக்கு ஒரு உளவு நெல்லுக்கான ஒரு உளவு சிறுதானியத்துக்காக ஒரே ஒரு உளவு அவ்வளோதான் ட்ராக்டர் தேவை இருக்கும் ஸோ இந்த இடங்களில் ட்ராக்டர் இறங்காமல் இருந்தாலே இந்த இடம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செழிப்பாயிரும் இது போக நம்ம இயற்கை தயாரிக்கூடிய இடுபொருட்கள் நம்ம கொடுத்துட்டே வரும்போது இந்த மண் வளப்பட்டு கொண்டே வரும் இதுதான் நம்ம பண்ணையோட வடிவமைப்பு இந்த இந்த ட்ராயிங்கில் என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோமோ ட்ராயிங்கில் அ
இப்போ அங்கே என்ன இருக்கோ அதை நம்ம அப்படி இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் இது வந்து நம்ம என்ன திட்டமிடலோ திட்டமிடல் சரியாக தோட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குங்கிறதுல எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இது இல்லாமல் இந்த வரைபடங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வலசை பாதையிலேருந்து நம்ம வலசை பாதையினோட அங்கமாக குழந்தை வீழ்ச்சி உலக பணி இருக்கிறது காரணமாக நமக்கு வந்து பயிற்சி வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தொழில்துறைகளுக்காக ஒரு ஷெட்டு நான் ஐடியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக கோழி ஷெட்டு மாடு ஷெட்டு ஆர் ஷெட்டுங்கிற ட்ராயிங்ஸு இங்கே ஒட்டிக்கிட்டுருக்கோம் இவ்வளோதான் அந்த நம்ம பண்ணையுடைய டிசைன் அதாவது வடிவமைப்புகளும் இதில் முக்கியம் இதை வந்து பாகம் ஒன்றாக வச்சுருக்கோம் பாகம் ரெண்டில் வந்து நாங்கள் ஃபீல்டில் கொண்டு போய்ட்டு இது நாங்கள் இது எப்படி ஃபீல்டில் இருக்குங்கிறதையும் அடுத்த பாகமாக நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ காணக்கூடிய நண்பர்கள் நம்முடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் பெற்ற அனுபவத்தை மற்றவர்கள் பகிர்வதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி அதே போல் நீங்கள் கண்டு அனுபவத்தை நீங்கள் பகிர்மாறு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்